奇怪，天马上就要黑了，小虎怎么还不回来？不会出什么事了吧？说好的要一起去看电影吗？臭兔子，你最好给我老实点，不然让你尝尝我大米大肠编的厉害。千仞雪，你不要太过分了。小心屏幕前的小朋友发送红心，能量和狗头信号告诉三哥。呀嘿，臭兔子，我好怕怕呀！哼，叶萝莉魔法火锁。嘿嘿，你和唐三的粉丝通道已经被我锁上了，立马就是这几种能量。这世界上除了本教皇我比东东，是不会有人能破解密码的。臭兔子，你就在这儿等死吧！<笑>原来今天唐三跟小五约好了晚上要一起去看电影。刚吃过饭，唐三就到小五家里来找他了。可是来到小五家里后，唐三哥哥却没看到小五妹妹，他非常着急，于是准备赶快出去寻找他。不料千仞雪却急忙赶来告诉唐三：“唐三哥哥，你不用去找小五了。刚刚我在电影院门口碰到了小五，他说他在电视里给你留了段话，你打开看看就知道了。”话音刚落，唐三就赶紧打开电视机。此时小五的模样也渐渐显现出来。唐三哥哥，我们分手吧！我只是一只身份低微的小兔子，也没有人给我发送红心能量来喜欢我了。我配不上做你的新娘，只有高高在上的天使神千仞雪才称得上你的妻子。你就跟他在一起吧，祝你们幸福。说罢，千仞雪便露出得意的笑容，对着唐三说道：“唐三哥哥，我还看到小五跟五六七一起进了电影院，肯定是小五跟五六七在一起了。”他那么狠心，你就不要去找他了。唐三哥哥，我才是真正喜欢你的人。你和我一起飞往神界修炼，最适合不过了。唐三一听，不可思议的说道：“不可能，绝对不可能！小五是不会扔下我自己的。难道小五真的不喜欢我了吗？谁能告诉我这到底是怎么回事？这不是蓝色妖姬的切尔西吗？臭破鞋挡住我的路了！千仞雪，你见过蓝色妖姬的鞋子吗？”他丢失了他重要的切尔西鞋子，我在任何地方都找不到。什么什么臭破鞋，我没见过，看见了又怎么样？我是一个坏孩子，我就算见过也不会跟你讲，我还会一脚踢飞他。你怎么可以这样的千仞雪？这是很不友好的，小伙伴们会不喜欢你的，会给你发害怕的这几种狗头，同时蓝色妖姬会教训你的。<笑>你这是吓我吗？我是吓大的。小伙伴当然喜欢我千仞雪大人，也不会发给我比较害怕的狗头。蓝色妖姬要是来了，我也不会怕他。他的切尔西不见了，现在一定跑得比乌龟还慢。别忘了，很多小伙伴都喜欢蓝色妖姬，他们会给他这几种能量，然后再给送他切尔西皮鞋。蓝色妖姬会跑得像飞一样快的，你跑不过的。我用我的黑魔法封印封住小伙伴们的传送口，就没法给蓝色妖姬能量了。他跑不过我了，千仞雪，你太过分了！哼，我踩踩踩，你在做什么？千仞雪，谁让你是小五的好朋友？我在踩你的切尔西，来吧，打我呀！我该怎么办？我的切尔西鞋坏了，谁能送给我一双金色的切尔西，我就能追到千仞雪了，让他受到应有的惩罚。太好了，收到小伙伴们送给我一双金色的切尔西了。我现在去追千仞雪。我对天发誓，再不搞破坏了。小<笑>五，这么晚了，为什么还在外面逗留？啊，妖姬叔叔，你们又出来巡逻村子了。我们搬来了个新同学，在星斗大森林迷了路，我给他送回了家，所以我才回来晚了。妖姬叔叔，你们都是最亮的星，我回家之后肯定给你们送爱心，教狗头，你们守护整个村庄，辛苦了。哟，大哥，这小孩眼光不错，嘴巴也甜。行了，你走吧，我们会保护你的。比比东，蓝色妖姬，这次我没有吃零食，也没有乱扔垃圾，你可不能把我抓进警察局了。你的红心能量和狗头保护费我都收到，只要是做好事、送能量，我都会保护你们的。红色风暴，黄色预警，我们走。切，又多了俩保镖，装什么装？不就是换了身衣服？有什么可牛气的？对了，我也换身衣服，看有人认出我没？火变，屏幕前的小朋友们，你看我酷不酷？哈哈，英雄可以受委屈，但是你不能踩我的切尔西。哈哈，我要去吓吓臭兔子。小五，大半夜不回家干什么了？啊，妖姬叔叔，我不是跟你说过了吗？你让我赶快回家，怎么又追上我了？啊，臭兔子，谁让你老是给比比东发狗头？我要吸收你的魂环。不，不对，你不是真的妖姬叔叔。
叔叔，刚刚我跟妖姬叔叔说过，我去送新同学了。不管你是谁，大晚上在外面逗留，你肯定会被蓝色妖姬抓走，变成他的切尔西的。小伙伴们，赶快发送红色能量和狗头信号，告诉蓝色妖姬，让他把坏人抓走。好啊，比比东，你竟然冒充本妖姬，胆子可真大。跟我走吧。走。你不当我的好朋友了。是的，我不当了。你也不当我的好朋友了。没错，我也不当了。你、你们都不当我的好朋友了。是的，的我们都有新朋友了。<笑>哎呀，我一个朋友都没有了。好朋友比比东，给你喝可乐。比比东跳的舞真是太酷了，我要跟你做一辈子的好朋友。当然可以，不过，不过什么？不过以后我的零食都交给你了。没问题，我会帮比比东姐姐好好保存的。哼，谁让你帮我保存？我是说，以后我的零食都由你给我买。啊，那好吧。比比东太过分了，竟然让小红俊帮他买零食。这个、这个、这个，还有这些，统统给我包起来。好的，一共一百金币。我可没有这么多钱。干什么？没钱买什么东西？你给我出去！你看，虽然我没有钱，可是我可以花蓉蓉的钱，他的钱包还在我这里呢。好的，好的。我这就给您包起来。什么？比比东居然花蓉蓉的钱买玩具，真是太过分了！五六七，你去帮我扫地。好的，比比东姐姐。小青，你去帮我拖地。我不要。哼，你要是不给我拖地，我们就不是好朋友了。好吧，我去。小青不准去。比比东，老师让你值日，你竟然把任务都交给自己的好朋友。谁让他们愿意当我的好朋友呢？好朋友就应该是互相帮助。哼，可是你从来没有帮过我们。没错，我们不当你的好朋友了。你们别忘了，你们的秘密还在我手里。不就是考试考零分吗？我们不怕。什么零分啊？事情是这样的，老师让我把试卷给你们，蓉蓉零分。啊，我怎么考了零分？小红俊零分，小青零分，五六七零分。啊，我们怎么都考了零分？我妈妈看到我考零分，一定会很生气的。这天蓝色美人鱼和粉色美人鱼把小五救回人鱼岛后，人鱼组组长就带着手下匆匆赶来，对着他们两个大声呵斥道：“快把这个人给赶出去！他是个人类，是个坏人，他们老是往海洋里扔垃圾，破坏我们的家园。你们都忘了吗？啊，小五妹妹真的是坏人吗？屏幕前的小可爱们，你们赶快发送这几种信号，告诉组长大人，小五妹妹是好人啊，让他们救救小五。”兰兰听了组长大人的话，立马不知所措了，心想。这个小姑娘真的是坏人吗？我到底要不要救她呢？就在她犹豫期间，西宫的子子公主过来了，对着人鱼组长解释道：“组长大人，这个小姑娘我见过，那天我在海边游泳，被海洋里的垃圾给缠住了，是她帮助了我挣脱束缚，还清理了海洋垃圾。她确实是个好孩子。”组长一听小五是个好人，凶神恶煞的表情立马变得和蔼起来，对着众人说道：“那好吧，既然她是个好孩子，咱们就赶快把她救过来吧。”屏幕前的小可爱们，让我们一起给小五输送红心能量。帮助小五苏醒过来吧。过了不久，小五慢慢的睁开了双眼。蓝蓝美人鱼见状，激动的说道：“啊，小姑娘，你醒了！”听见声音的小五缓缓的坐了起来，环顾了四周，却没有一个认识的人。然后满脸疑惑的问道：“你们是谁？我这是在哪儿？”随后，紫紫公主开口说道：“小姑娘，这里是人鱼岛，我们都是美人鱼。你昨天晕倒在了海边，是蓝蓝和粉粉把你救了过来。”小五一听是他们救了自己，对着众人深深的鞠了一躬，然后真诚的说道。谢谢你们救了我！大家一听，纷纷露出了和蔼的笑容。蓝色美人鱼先开口说道：“不客气，小姑娘，你刚刚才苏醒，身体还很虚弱，这几天你就在这里安心的疗伤吧。”哎，对了，我们还不知道你的名字呢，你叫什么？小五一听，脸色逐渐暗淡了下来。是啊，我是谁呢？我怎么想不起来了呢？谁能告诉我我叫什么？学校这里怎么有一个雕像呢？这个雕像看着好熟悉呀、啊，好像认识一样。请问一下，这个雕像是谁呀、啊？比比东，你不会连小五都忘记了吧？他可是为了救你才献祭变成僵尸雕像的。难道你真的忘记小五了吗？我怎么一点也想不起来呀、啊？你不会是骗我的吧？我说的都是真的。那好吧，我暂时相信你说的话。比比东姐姐，你不记得我了吗？我是你的小五妹妹呀。我为了救你，献祭自己以后就变成了僵尸雕像了。现在只有你才能让我复活，比比东姐姐。你可以让我复活吗？我想起来了，她是我的小五妹妹，我要去救她。小五妹妹，姐姐现在开始救你。
，为什么会失败呢？到底是哪里出了问题？比比东，想要复活小五，我有一个办法，那就是狗头能量。可是我没有啊！你可以用黑魔法吸收一下，吸收的越多，复活小五的概率也就越大。谢谢你，老师，我现在就开始。比比东姐姐，谢谢你把我复活了。小五妹妹，不用客气，你是为了救我才变成僵尸雕像的。姐姐应该跟你说声谢谢。大家看，这是谁？他是多么的会打扮美丽啊！我很喜欢这种风格，你知道吗？五六七，我太喜欢她了，她真漂亮。你们知道她的名字吗？我还没知道。前几天我就听老师说，我们班会有一个新来的女同学。应该就是她吧，她真的很漂亮，穿的裙子也很漂亮。是的，她看起来也很容易相处的样子。我想知道她是否愿意和我成为好朋友。答应的话，我就会多了一个好朋友。同学们好，我给大家介绍一位新来的同学，小五，请向你的同学介绍你自己。大家好，我叫小五，跳舞的舞，因为我喜欢跳舞和唱歌。我很高兴能和同学们一起学习，希望大家能喜欢我，并且再告诉大家一个好消息：小五还是个学霸，你们要向小五学习，然后点亮红心，并发送狗头的能量，你也会变成小五那样的学霸，然后变得很聪明。谢谢老师夸奖了，我以后还会继续努力学习，以后请互相习学，我会成为一个有爱心的人。蓉蓉据说给学霸一颗小星星可以让你变聪明，会不会是真的呢？我不知道，但是我们可以试试。我正想和他做好朋友。你好，同学小五，我们能和你成为好朋友吗？当然没问题了，我也非常喜欢交朋友。小五童，今天我跟你蓉蓉阿姨要去星斗大森林里放风筝，到晚上才回来。你在家一定要听爸爸的话。小五，你放心吧。我们俩一定会老老实实的在家待着，哪也不去。你路上注意安全。比比东妈妈，奇运界那天，唐三送小五九百九十九朵玫瑰花，臭小五竟然还在朋友圈里炫耀。切，有什么可显摆的？唐三凭什么跟他臭肚子在一起？我好生气。雪儿，不要着急，我们的机会来了。我听说今天小五要跟宁荣荣到星斗大森林放风筝。我们就在半路把他给干掉！我警告你们，谁都不许发送这些东西，让我的计划失败。记住了吗？好主意，我们走。哟，这不是小五吗？你这是要去哪里呀、啊？我跟蓉蓉约好了，我们要去星斗大森林。来呀来呀！比比东，你们要干什么？臭兔子早就看你不顺眼了。雪儿，快把他带到蜘蛛精的洞穴里，让蜘蛛精把他给吃了。啊！比比东，你们这样做是会遭报应的。要是让屏幕前的小可爱知道你们这样对我，肯定会丢你们狗头的。少废话，雪儿，快给他扔到山洞里！嘿，不要啊！唐三爸爸，我好饿，天都要黑了。小五妈妈怎么还不回来？小五童，不要着急，我给你妈妈打个电话。您好，您拨叫的用户暂时无法接通。奇怪，怎么关机了？我记得小五走时手机是刚充满了电的，不会出什么事了吧？小五童，你在家乖乖待着，我赶快去找找你妈妈。说吧。唐三赶忙来到星斗大森林寻找小五，可是他找了好久都没找到。突然，他在一个山洞旁发现了一只风筝，他走上去一看，正是小五的兔子风筝。可是小五他人呢？比比东，你为什么不爱做作业？这是快钻进我的书包里来的。不写作业的一定是我的小孩，孩子，我的孩子，你在哪儿？我家孩子不见了，他放学后就是不爱做作业，喜欢这样的孩子，肯定是我的孩子，而且我的孩子还不会给我点加号和红心。这种孩子就是我的孩子，太好了！我终于发现一个孩子在书桌上睡觉，没有好好做作业，肯定是我的孩子。我的孩子千仞雪，你放学后就一直在书桌上睡着了，作业都还没写完。你就是我的孩子，快来我书包里。比比东，最近你见过千仞雪吗？她已经两天没来上学了，好像镇上来了一个怪女人。听说放学后不好好做作业的孩子会被红发魔女带走。他背着一个蓝色书包，只要看到不写作业的孩子都是他的小孩，他就会把孩子装进大书包里打包带走，真的很可怕。如果你看见他，记得立刻给他一个加号和红心，还送几个狗头做保护，因为只有这样他才会看不见你，你就可以趁机逃跑。
，你个臭兔子，胡说八道！我这种坏学生不写作业不是很正常吗？我是比比东女王，我从来有害怕过谁吗？区区一个红发女算什么？我就不爱写作业了，怎么的？比比东，我已经观察您很久了，你放学后这么久都没做作业，你一定是我的孩子，妈妈找你找的好辛苦，快到我的书包里来，跟我回家吧！你这个丑女人，谁是你的孩子？看我的黑魔法！糟了，为什么我的魔法不起作用？比比东，快点进妈妈的包里，你现在还要去找不爱写作业的孩子。朱精灵，我出两个梯形。好的，两个梯形，合成一件公主裙给小五穿。不、哦，我才不要穿公主裙呢。为什么不穿呀？小五姐姐，你穿上公主裙可好看了。阿七，因为我要把漂亮裙子送给妈妈，她平时连一件新衣服都舍不得买。哇塞，小五对妈妈真好，我也要合成东西送给妈妈，我出一个长方形和一个椭圆形。好的，五六七的长方形和椭圆形合成一面镜子和五六七镜子。太好了，这个镜子真好看，回家送妈妈，她一定会很开心的。该我了，该我了。舒精灵，我出一个长方形，再出一个长方形，再出一百个长方形。啊，比东东，你出这么多长方形是要合成什么呀？哈哈，当然是合成游戏机喽。游戏机就是长方形的，我要合成好多个游戏机，到时候就能一直打游戏了。哇塞，比东东，你真聪明。好的。一共一百零二个长方形，合成一千本作业给比东东。什么？你开什么玩笑？书精灵怎么合成的是作业呀？比东东，你忘了作业本也是长方形的吗？呀，早知道不给那么多长方形了。可恶，真倒霉！书精灵，我要出一个长方形和一个半圆形。好的，小赛罗的一个长方形和一个半圆形合成一颗蘑菇，送给小赛罗。太好了，我最喜欢吃蘑菇了。我要回家让妈妈给我做蘑菇汤喝。等等，赛罗，那个蘑菇不能吃啊！为什么呀，书精灵？这么好看的蘑菇为什么不能吃啊？因为那是毒蘑菇，吃了会中毒的。赛罗，快把它扔掉啊！好可怕！幸亏舒精灵提醒了我。我呢，伙伴们，颜色越是鲜艳的蘑菇可是有毒的哦。你们记住了吗？我来给我心中最好的班长投票了。小五，你心中最好的班长肯定是我吧？赶紧把票投给我吧！才不是呢，我心中最好的班长是比比东。不信你看。今天轮到比比东当班长了，比比东你可要好好表现。好的，老师没有问题。哎呀，这道数学题好难啊，到底应该怎么做啊？小五，你别急，我来帮你。应该先这样，再这样就好了。你懂了吗？原来是这样啊，我明白了，终于学会了。谢谢班长。没有关系，我是班长，帮助同学是应该的。下次遇到问题可以尽管来问我。事情就是这样的，所以我这一票要投给比比东。谢谢你，小五。作为班长，这都是我应该做的。我来投票了。蓉蓉，你要把票投给我吗？哼，你不是一个好班长，我要投票给比比东。我怎么不是一个好班长了？你自己看看吧。今天终于轮到我做班长了，大家都得听我的。嘿嘿嘿嘿。哎呀，不好了，五六七班长，我的笔记本不见了，你能帮我找找吗？什么破笔记本，我也没有看见呀！我要急着去玩，你自己慢慢找吧。你看吧，我遇到问题你都不帮助我，所以我要把票投给比比东。蓉蓉，谢谢你，这样我也有四票了。哼，比比东，别得意，谁输谁赢还不一定呢。最后的观众投票才是关键，小伙伴们一定会投票给我的。才不会呢，小伙伴们肯定会把票投给我的，我才是最好班长。哎呦，我肚子里的宝宝在踢我。我要生宝宝了，谁能来帮帮我？小吴，小五，你这是怎么了？怎么会躺在这里呀、啊？比比东，我肚子好痛，我要生宝宝了，你能不能帮我给医院打个电话？小吴，你不用担心，我已经给医院打过电话了，救护车马上就来。唐三那个臭小子呢？他怎么没跟你在一起呀、啊？比比东，唐三他，他一大早就出去跟美女跳舞去了，没有在我身边。小吴，小五，快上救护车！你先去医院生宝宝，我现在就过去找唐三那个臭小子，让他去医院陪你生宝宝。唐三这个臭小子，小五都要生了，居然还有心情去找美女跳舞唱歌，我现在过去肯定要揍他一顿。唐三，你这个混蛋，你果然在这里约美女跳舞唱歌。比比东，你快来，快加入我们的 party， 一起来嗨皮。唐三，小五在医院生孩子，你居然还有心情在这里跟美女跳舞唱歌，我揍死你这个混蛋！什么？小五在医院生宝宝，那岂不是我要当爸爸了？
，我现在就赶快去医院。小伙伴们，我知道错了，我把我最帅的一张照片拿出来好，希望大家能给我一些光，让我加快速度赶到医院守护小五。又是活力十足的一天，我昨天晚上好像又梦见了梦精灵，好神奇啊！我先按照梦精灵说的，给他加号能量和红心能量，再给他发送三个狗头，最后再说出我的愿望。今天是我的生日，我想要一个草莓蛋糕和一件漂亮的公主裙。今天要去春游，我赶紧准备去集合了。小五，什么事情这么高兴呀、啊？蓉蓉，因为昨晚我又梦到了梦精灵。小五，我是专门帮小朋友实现愿望的梦之精灵，今天又轮到你了。你的表现非常好，每天都给我点了加号、能量和爱心能量，还给我发了狗头币。今天可以帮你实现两个愿望，等你下午回家就能实现了。另外，看到这条视频的小伙伴也可以试一下哦。如果不相信我，那我就会把它变成南瓜怪。听起来很厉害的样子，我要来试一下。你们真是要笑掉我的大牙了！一个梦还当真，真是一群大傻子！我不要跟你们一起玩了。小五，我们不用理他。我可是知道上次梦精灵送给你的裙子很漂亮的。等下我们跟你一起回你家。哇塞，我的愿望真的实现了，太开心了！好漂亮的公主裙，这就是我早晨出门许的愿望。来吧，我请大家。吃美味的草莓蛋糕？咦，比比东真的没来吗？还是给他留一份吧。我怎么变成南瓜怪了？不要啊！我马上给你能量，快把我变回来！臭兔子，我看这次你往哪里逃？乖乖交出你的魂环吧！救命啊！太好了，你终于醒了，你掉悬崖下面了，还差点让狼给吃了。是我把你救上来了。我叫唐三，是这山上的守护神。你叫什么名字呢？我叫小舞，跳舞的舞。刚刚我被武魂殿的人追杀，他们把我逼到悬崖，结果就掉下来了。不过还好有你救了我，谢谢你。可恶，又是比比东他们！我们蛇之一族的同胞们都快被他们杀光了。小舞妹妹，你不要害怕，我送给你三种能量，下次你遇到危险的时候，就发送这三种能量召唤我出来。放心吧，只要有我在，一定会保护你的。真的吗？太好了，谢谢你，唐三哥哥。时候不早了，小五妹妹，我必须赶快离开了。我还要去巡逻蛇神山的安全，你多保重。再见了，唐三哥哥，我们什么时候可以再见呢？比比东大人不好了，那个臭兔子跌落悬崖，竟然没有事，不知逃到哪里去了。可恶，这个臭兔子真是命大！啊、阿七传令下去，满城搜寻臭小五，这次就算绝地三尺，也要把臭兔子给捉回来。他的十万年魂环，我比比东要定了。糟了，小五妹妹有危险了，我要想办法去拯救她。说着，唐三哥哥就立刻出发寻找小五，可是他找了好久都没能发觉小五的气息，好迷茫啊！我不知道小五妹妹在哪个地方，我现在需要你们的帮助，帮我点亮右边的这几种图标，再给我发送三个狗头，我就可以根据这几种信号找到小五妹妹了。谢谢你们。身份检测中，太好了，我是天使。这是怎么回事？我不是天使吗？算了，不管了。你是谁？为什么戴个眼罩呢？哈哈，别紧张，我只是想和你交朋友而已。好呀，那我们做朋友吧。离我妹妹远一点。你没事吧？我没事，谢谢你。姐姐干嘛这样？对我朋友礼貌一点好吗？哦小妹，我说了，不要和这人玩。姐姐，你太啰嗦了吧？不要理他，我们走。看见了吧？你妹妹已经开始不信任你。哈哈哈哈！我一直想问你，你的眼睛为什么是金色的？我从没见过这种颜色的眼睛。你是天使还是恶魔了？哈哈哈！我向你保证，我不是恶魔，我这是戴了美瞳而已。我还没见过你的眼睛呢。你是天使还是恶魔呢？我还有点事，先走了，下次再见。小妹，我有件事想告诉你，但是要相信我，那个人不是真心想和你做朋友的，他的眼睛是红色的。姐姐，我相信你，我告诉你一个关于我的秘密，记得帮我保密哟。总是有人坏我好事，看来我得加快行动了。你看，谁来了？奶奶在哪呢？什么都看不见呀。
。这次你来晚了，你小妹怎么搞的？我小妹有个小秘密，你可能不知道吧？什么？你们居然是？原来妹妹也是一半天使，一半恶魔。三哥，你喝完的空水瓶能给我吗？当然可以，小五妹妹，我以后有空水瓶的话都会给你的。谢谢你，唐三哥哥。千仞雪，你的空水瓶能给我吗？哎呦，这不是小五吗？怎么开始捡垃圾了？哈哈，空水瓶我才不给你，你身上又脏又臭，赶紧离我远点，弄脏我的衣服你赔不起。千仞雪，你也太过分了，小五平时学习够辛苦的了，下了课。还要去捡水瓶，就是想卖点金币给他妈妈看病。小五比你善良，比你有爱心，你不过就是家里条件好点，你才没资格这样说小五啊！原来是这样，是我的不对，这该怎么办呀？我还是去找小五吧，我要向他道歉。妈妈，我回来了，我给你买了最爱吃的胡萝卜粥，你快趁热喝了吧，这样病情就会好点的。好孩子。妈妈知道你为了给我瞧病，一定吃了很多苦。妈妈对不起你。没事的，只要妈妈能好起来，我吃再多的苦也愿意。嗯？咦，唐三千仞雪，你们怎么来了？小五，之前的事情我向你道歉，对不起，我不应该那样对你。千仞雪，没关系的，我不生你的气。小五，你真好，这是我和唐三平时节俭下来的金币，你拿去给你妈妈瞧病吧。谢谢唐三哥哥，谢谢千仞雪，你们真的太好了。不用客气，小五妹妹，谁让我们是最好的朋友呢？啊、这里怎么有这么多带翅膀的人啊？这是我们神界的预备天使，只要是有人选择他们，他们就会变成真正的天使。我是你内心里的那位天使，选我选我，请把我带走吧。这个天使怎么看起来胖胖的，一点都不可爱？我还是选择这个黄色头发的天使吧。谢谢你选择了他，他会守护你一辈子的。终于有人选我了，我要成为真正的天使，去守护善良的人了。小五东东，演员再见。为什么没人喜欢我呀？我也想成为天使啊。还有我，也没有人喜欢我，都不选我。要是没人喜欢你俩，你们就不能变成真正的天使，去守护善良的人了。再等一会吧，说不定马上就有人来选择我们。你好，唐三天使，我想选择一个天使守护我。你可以自由选择天使，你看看你要选择哪一个？选我，选我。我虽然比其他天使老一些，但是唱歌跳舞我都会。选我，选我。我不仅会唱歌跳舞，我还会八段摔，可以很好的保护你。太难选择了，我内心好纠结呀。要不这样，让他俩比试一下，谁赢了你就选择谁。让我先来。这下我更不知道要选择谁了。嗯、呃，小伙伴们。你心里那位天使是谁呢？李立东，跟我走吧，接受惩罚。我看你还撒不撒？<笑>喜欢撒谎的小朋友，你们听好了，如果你们知错就改，我可以原谅你们，不去找你们。但是你们要给我点亮加号和红心，还有五角星，最后给我一个骨头保护费，不然我一个一个去找。雪儿，咱俩演一出戏给唐三看，你假装被小五推倒，然后哭出来，让唐三去责怪小五，这样小五就会很难受。他难受我就开心，妈妈，你这个想法绝了，你太聪明了。<笑>我警告屏幕前的小家伙们，不要给唐三那个呆瓜发送红心能量，让他知道，也不能发送狗头，让我们的阴谋现出原形，听到了吗？<笑>唐三，你来的正好，臭兔子不知道发什么疯，推我的女儿，你看这孩子疼的都哭了。小五，你今天怎么了？你怎么能这样呢？快和千仞雪道歉。三哥，你要相信我。我没有，比比多撒谎欺骗你的。有小可爱帮我作证，如果是我推倒千仞雪，就发一一一；不是我就发三三三。比比多，你为什么要撒谎骗三哥？我明明没有推千仞雪。臭兔子，你是没有啊？我就喜欢看你难受的样子。我撒谎怎么了？我是坏孩子，我就喜欢撒谎。怎么样，打我呀？比比多，你这样撒谎会招来独眼大嘴怪的。听说他专门抓撒谎的坏孩子。比比东，虽说你总是捉弄我，但是你在我心里还是我的好朋友的。臭兔子，你别编了，肯定是我刚才撒谎整你，所以你故意编个怪物出来想看我出丑是吧？我不傻
，我就是不信，还大嘴怪，你吓唬谁谁呢？小五，小五，我是你三哥呀，别再睡了，快醒醒！可恶的比比东说他给你喝了忘记水，你真的忘记我了吗？我的魂力被比比东封印了。他逼我一定要和他的女儿千仞雪结婚，不然他就来吸取你的十万年魂环。我的魂环红色能量快要耗尽了，现在已经不是比比东的对手了。我只好先答应和千仞雪结婚，带着剩下的一点魂力来到你的梦里，希望能呼唤醒你。你说过你这辈子都不会忘记我，只要你醒来，把我留在家里的昊天锤带给我，这样我就能打败比比东。还有，你一定要向小伙伴们收集这几种红色能量和狗头保护自己。我的魂力快没了，我要走了，请记得来这个山洞来找我啊！头好痛啊！我刚梦到梦里那个英俊的男孩是谁？他还说我这辈子都不会忘记他，可是为什么我想不起他是谁了呢？为什么一想到他说要和别人结婚我就心痛？我该怎么办？天啊，我好头疼呀！我终于想起来了，原来他是我唐三哥哥。小伙伴们，请有多余的几种红色能量送给三哥，保住他的魂力，并且发送几个狗头给小五做保护。谢谢你们了，唐三哥哥等着我，我来救你了。母亲大人，我明天真的会和唐三结婚吗？开心的我今晚都睡不着觉了。雪儿当然是真的了，走，我们先去挑选婚纱吧。三哥，快醒醒！小五就你来了，怎么了，五彤？妈妈，我刚刚放在桌子上的斗罗大陆盲盒怎么不见了？呜呜，我还没来得及拆呢。怎么会呢？我跟你爸爸也没拿啊。咦，妈妈，这有张纸条。五彤，快念一念。我是土脸人，谁见谁心烦。我好饿，快给我弄点吃的。我要吃加号和红心，我还要吃五角星和狗头。这几样东西，只要集齐一万。就可以来星鲁大森林拿回这些东西，不然的话，我就天天晚上到你家偷你的东西。啊，这可难倒妈妈了，我和你爸爸的加起来也不够呀，怎么办呢？小五不要着急，小可爱会帮助我们的。小五童，你在家好好待着，我跟你妈妈赶快去星斗大森林。欢迎来到星斗大森林，愚蠢的人类，没想到这么快你们都找上门来了，我好饿，我要的东西你带了吗？还没有，但是你先不要着急，我有许多许多粉丝朋友，他们会帮助我们集齐能量的。哼，我信你个鬼！臭兔子，少在这忽悠我。不过，既然没集齐，你和唐三作为我的午餐也不错呀。鲜嫩多汁，嗯，想想多美的很。吃了你俩，我的魂力就会大大地提升，到时候我就是森林之王了。<笑>三哥，我好久没有活动一下筋骨了，我这拳头有点痒痒的。哼，我也是。来吧。臭妖怪，想撒野也不看看这是谁的地盘。今天就让姐姐我来教你如何做人。两个像个小宝贝儿，不要还钱。都不是小，小傻，三个帅。终于下课了，雪儿，这草莓味的蛋糕太好吃了，你要不要尝尝？刚才上课我偷偷吃了好几块。哇，真的太好吃了！比比东，你居然在上课时间偷吃东西，你这样做让老师知道会惩罚你的。臭兔子，我偷吃东西怎么了？再说了，我坐最后一排，老师又看不到，真是多管闲事。比比东，你上课偷吃东西会影响学习的，老师讲的课你都没听到，而且听说隔壁班的五六七因为上课偷吃东西被美杜莎女王抓走，燕十三找不到阿七，都急得哭了。而且美杜莎女王她最喜欢上课爱吃东西的小朋友，你们俩赶快给她这几种能量，然后保证从今之后上课再也不偷吃东西了，她就不去找你了。臭兔子，你算哪根葱？你也配管我？也不撒泡尿照照自己什么熊样，懒得搭理你。雪儿，我们走，再去买点零食，明天上课继续吃。听说最近课堂上又有人偷吃零食了，屏幕前的小朋友是你吗？我最喜欢偷吃零食的坏孩子了。如果你是好孩子，你就赶快给我送个爱心，送个狗头，不然我就用小本本记下你的名字，然后一个个的去找你。比比东千仞雪，终于找到你们了。就是你们上课偷吃零食，我最喜欢的就是偷吃零食的小朋友。跟我走吧。我要好好的惩罚你们。
冰雹里面的那个叫什么雪女王的，快点给我出来！我是大名鼎鼎的比比东女王，今天是来和你战一战，顺便把你带回家哭珍珠换钱。<笑>妈呀，他的速度怎么会这么快？快要吓破胆了！你是谁？你是星斗小镇里的大坏蛋吗？如果知道这么厉害，我就不做发财梦不来了。早知道听雪儿话就好，现在可怎么办？有了，不，人鱼女王，我是星斗小镇的保护者，大家都夸我是好孩子。大坏蛋小五叫我来的，他说来要你哭珍珠换钱，如果不来他就找我麻烦，所以他让我们来把你带回家。我是被小五逼的，千万不要错怪我们。嗯，原来这个捣蛋鬼就是小五。走，但我现在就去找他，别害怕，我会保护你的。臭兔子，你要 BBQ 了。哈哈哈，真的好奇怪，大热天怎会下起雪了？竹青，我们去巫婆婆家看看会不会下雪，她那边是什么情况？人鱼女王，那个长着粉兔子耳朵的家伙就是小五，天天欺负我们。你是小五吗？你要找我吗？你你这是干什么？我是人鱼冰雪女王，我是来教训捣蛋鬼小五的，以后你们就不用被他欺负了。哼，你是听谁瞎说的？赶紧放开小五，小五不是坏孩子，比比东才是。他一直欺负我们，不信可以让小伙伴们发送这几种红色能量告诉你真相，还要丢给比比东害怕的狗头。人鱼冰雪女王，别听他瞎说呀！我可是一个好孩子啊，给我听着，小伙伴们，谁敢告诉人鱼女王，我就收拾谁。他们到底哪个说的话才是真的呢？我出小兔子，我出小狗，我出奶牛，我出牙齿。回答错误，回答错误。比比东，你会不会玩呀？大家必须要出同一类型的东西。你出牙齿干什么呀？我我我什么呀？我不玩了。这个游戏最少四个人才能进行。比比东走了，我们和谁玩呀？怎么办啊？我还想继续玩呢。在刚刚，我发现只要按照步骤打出三个加油，并 add 你的好友，就能解锁隐藏加油特效。快去试试吧。有了，我们可以用红心能量再召唤一个人。小朋友们，快和我们一起按右边的加号和赞赞按钮，发送小红心，召唤其他人来玩游戏吧。哎呦，嘿嘿，我们把小红俊召唤过来了，好疼呀！哎呦，我不是在沙发上躺着看电视吗？怎么掉到这里来了？既然来了，就别着急走了，快和我们一起玩游戏吧！啊，那好吧，开始了，我出篮球，我出足球，我出排球，我出橄榄球，回答正确，不错嘛！小红俊继续加油，这个游戏好玩，不用跑来跑去的。我出熊大，我出熊二，我出光头强，我出我出吉吉国王，回答正确。好险好险，最后一个也太危险了，我要去第一个。好吧，那我和你换换。据说可以用这个手势同时完成点赞和关注的人，一百个人里面只有三个。我先来，我出孤勇者，我出踏山河，我出下山。大家说的都是歌曲，我说什么呢？呃、uh, ，小朋友们，你们还有什么喜欢的歌吗？妈呀，终于下课了！雪儿，这榴莲味的糖果真好吃，上课我都忍不住偷偷吃了好几颗。来，你快尝尝。啊，比比东，你上课怎么能偷吃东西呢？你这样做让老师知道会惩罚你的。臭兔子，我偷吃东西怎么了？再说了，我坐最后一排，吃东西的时候再用书遮挡一下。你说老师会看得到吗？真是狗拿耗子，多管闲事。比比东，上课吃东西不仅违反了班级规定，而且老师讲的内容你都没听到，是会影响学习的。比比东，我还听说最近咱们小镇来了一只绿毛怪，它专门爱找上课偷吃东西的小朋友。你们俩赶快给他这几种能量，然后保证从今之后上课再也不偷吃东西了，他就不去找你了。前几天隔壁班的五六七因为上课偷吃东西，不就被绿毛怪抓走了吗？他的家人找的都快急疯了。哼，臭兔子，我们带了那么多零食，就是要上课才吃的，还什么绿毛怪？你吓唬谁呢？我们才不信呢！雪儿，上课吃零食真是太爽了。今天我们带的零食都吃完了，明天我们再多带一些。听说又有人在课堂上偷吃零食了。屏幕前的小朋友是你吗？我最喜欢上课吃零食的坏孩子了。如果你是好孩子，你就赶快给我送个爱心，交个狗头，不然我就用小本本记下你的名字，然后一个个的再去找你们。站住！比比东千仞雪，原来是你们上课偷吃零食了。老师讲的课你们都听了吗？哼！
，今天遇到了本大王，算你们倒霉。跟我走吧，我要把你们带进我的洞穴，好好的惩罚你们。走，我再去看看，谁还上课喜欢偷吃零食的？你们休想逃过我的法眼！色妖姬快跑！有一个人手蛇身的蛇妖，带着兔子耳朵追来了。如果被他咬到了，也会变成蛇妖的。不可能！星斗森林怎么会出现蛇妖，而且还有兔子耳朵？星斗森林只有小五兔子。小五，蓝色妖姬，我们快去看看。别担心，唐三，我们用魂力飞行会更快些。哎呀，我太着急都忘了。为什么在关键时刻没有魂力了呢？因为一次使用魂力飞行需要足够的这几种能量才行。我们现在没有足够的能量，所以没法快速飞行。原来如此，小伙伴们，你们愿意用这些能量帮助唐三和小五姐吗？这些能量可以让我们快速找到小五姐。我已经感觉到魂力在不断增强，谢谢小伙伴们，我们现在立马出发。唐三，快看，真的是小五，他好像忘记我们了，怎么办？小五一定会进来，我要去看他。小五现在已经谁都想不起了。糟糕，唐三也变成蛇妖了。比比东，你怎么来了？一定是你给小五设了黑魔法。蓝色妖姬，既然被你说对了，我就告诉你真相吧。确实是我做的，很低。但是你要解除我的黑魔法，需要这几种能量和菜狗，这样小五才能变回来。我早已查过，你已经没有这些能量了。这次你再也救不了小五和唐三了。比比东，你太可恶了！你不要高兴得太早，小伙伴们一定会帮助小五的。只要小伙伴们给我们足够的能量，我就能解除你的黑魔法。我再也不会捅鸟窝了，就看你不顺眼，我捅捅捅，真是太好玩了！<笑>比比东，快住手！你怎么这么残忍？你也太没有同情心了。鸟蛋又没有招你惹你，它也是一条活生生的生命呀，我就觉得好玩。臭兔子要你管，比比东，请你停止吧！你这样肆无忌惮，会惹来鸟怪来找你的。上次小奥就是为了给蓉蓉补身体，捅鸟窝，招来了鸟怪，鸟怪把小奥变成了鸟蛋。还是我和唐三哥哥去有好多红心能量，才祈求了鸟怪的原谅。比比东，你现在马上停止，并且给他把加号点消失，再点亮红心和五角星，最后再给他一个狗头保护费，他就会感应到你的态度。比比东，我们要做个好孩子，你别总是把自己的快乐建立在别人的痛苦之上。<笑>臭兔子，你怎么总是管我？这也不行，那也不行，我捅鸟窝关你什么事？我就是借几个蛋给我的女儿亲任学补身体，将来有机会再还给她就是了。你用得着大惊小怪吗？再说我比比东这么高贵的身份，借他几个蛋是他的荣幸，他痛不痛苦关我什么事？我就是要把我的快乐建立在别人的痛苦之上，就像你现在的表情一样。怎么样，臭兔子气不气呀、啊？什么人好大的胆子，竟然敢破坏我的窝？又是你这个小兔子，这是你捅的吗？不是的。不是我，我也不能出卖我的朋友。反正有小可爱帮我作证的，我给你这些能量，你能不能别追究责任？<笑>小五，我能感受到你的善意，但是自己做错的要自己承担，这才是好孩子。臭兔子总是来坏我的好事，我现在继续去捅鸟窝，然后嫁祸给你，这样我就没事了。我真是太聪明了。<笑>李李东，我终于找到你了，快到我的鸟窝里来。自从唐三哥哥跟千仞雪在一起后，小五就再也没有见过唐三哥哥。他穿过森林，飞过大海，找遍世界的每个角落。最后因为伤心过度晕倒在大海边，不想小五妹妹伤心的，就赶快发送保护费保护小五妹妹。谢谢你们了。就在此时，在海边嬉戏玩耍的两条美人鱼发现了他。只见蓝色美人鱼开口道：“啊，这个小姑娘好可怜啊，看她还长着两只兔耳朵，看来她是只小兔子呢。我要不要救她呢？”粉粉美人鱼却开口道：“什么呀？”能幻化成人形的小兔子，那肯定是很厉害了。兰兰，我们不要理他了，赶快逃命吧！于是，两条美人鱼刚要潜入大海里，就听见小五有气无力的说道：“九九五八，九九五八。”两条美人鱼回过头，你看看我，我看看你，一脸迷茫的说道：“九九五八是什么意思？”蓝色美人鱼说：“那我们问问屏幕前的小朋友吧。”哦，原来是救救我吧的意思。看来这个小姑娘肯定是遇到了什么难处。粉粉姐姐，不如。我们先把他救回人鱼岛，问清楚怎么回事再说吧。随后，两条美人鱼便把小五带回了人鱼岛。就在他们回到家里的一刹那，人鱼岛中的人鱼们顿时炸开了锅，都在纷纷议论着人鱼岛怎么来了个人类啊，而且还长了两只兔耳朵。我们人鱼族是不允许有其他外来人员进入的。妈呀，太可怕了！我得赶快告诉族长大人。过了不久，人鱼族族长带着几个手下过来了。
看见了躺在地上的小五，顿时瞪大了双眼，呲牙咧嘴的对着兰兰和粉粉说道：“你们两个好大的胆子，不好好练习游泳，竟然带了个人过来！你们俩是什么意思？是想让我们人鱼族走向灭亡吗？赶快把他赶走！”蓝色美人鱼看着奄奄一息的小五，心想：“我要不要救这个小姑娘呢？小伙伴们，你们说呢？”比比东，我听别人说，你昨天捡到了蓝色妖姬的黄金切尔西，是真的吗？没有啊，臭兔子，谁告诉你的？这鞋子是我买的，雪儿，你看到我捡了吗？没有啊，我才没看到。比比东，如果你捡了他的鞋子，赶快还回去。你这样捡到东西不还回去是不对的，这个东西的主人会着急的。而且我听说我们村子来了一个红发魔女，她最喜欢寻找捡了东西，占为己有，从不还回去的小朋友，你知道吗？前天奥斯卡在学校捡到了文具盒，没有还回去，就被红发魔女抓走了。比比东，我虽然说话难听，但是都是事实。你赶快给他这些，然后再把切尔西还给蓝色妖姬，红发魔女就会原谅你了。臭兔子，你听不懂人话吗？我说了，我没捡，就是没捡。你想要我说几遍？妈呀，跟你说话真是费劲。算了，走，雪儿，我们去买水喝。嗯，小妹妹，你的发卡掉了，给你。谢谢姐姐，不客气。小五，你真是个拾金不昧的好孩子，我要奖励你一个公主圈，你快收下吧。哎，魔女姐姐，那我给你这些作为礼物交换，祈求你永远保护我。只要是好孩子，我都会保护你们的。你走吧，我还要去寻找捡了东西不愿还回去的坏孩子。妈妈，你还别说，这蓝色妖姬的黄金切尔西真是闪闪发光呀。那是当然，我就是要亮瞎他们的双眼。大胆比比东，捡了别人的东西还不知道归还人家，你知道蓝色妖精有多着急吗？你是个坏孩子，我要把你请到我的家里，跟我做伴。我说，死胖子，英雄可以受委屈，但是你不能踩我的切尔西。三哥，最近斗罗小镇出现了一个很可怕的事，就是有个蓝色妖姬，你一旦不小心踩了他的切尔西，不立刻点加号，点亮红心，不给他发送一个狗头保护的话，他就马上把那人变成吸血鬼。这还不简单吗？马上跑就不会变成吸血鬼了呀？不可能，绝对不可能！蓝色妖姬是全世界跑得最快的男人，就连闪电侠也只能望着他的屁股。小五，你有没有看到一个人跑起来像飞一样？三哥，小五，你们看到蓝色妖姬跑过去了吗？咦，这里怎么出现了一只吸血鬼？三哥，我是马红俊啊，是蓝色妖姬将我变成吸血鬼的。现在我想让他把我变回去，我好害怕以后都是吸血鬼的样子。三哥，帮我把蓝色妖姬找回来，让他把我变回来呀。好吧，我马上帮你追蓝色妖姬。太感谢你了，三哥。蓝色妖姬，等一下，我需要你的帮助。英雄可以受委屈，但是你不能踩我的切尔西。蓝色妖姬，麻烦你把胖子变回来吧，他也知道自己的错误，并向你道歉。对不起，我错了。好吧，只要看到我这个视频的小可爱，给胖子点加号，点红心发狗头保护，我就把胖子变回来。小伙伴们，求你们帮帮我吧，点加号。点红心发狗头保护，这样我就能变回来了。非常感谢！我宣布，樱花小镇的歌唱比赛正式开幕，得分最高的选手可以获得歌王的荣誉称号，还能成为海神唐三的妻子，飞升神界。这可是天子良机啊！小雪，你可要好好把握。好的，母亲大人，我一定会全力以赴。比赛正式开始，歌唱完毕以后，由屏幕前的小伙伴在评论区打分。有请第一位武魂殿的千仞雪公主。臭兔子，快让开！你唱歌那么难听。也敢来参加比赛，简直笑掉大牙！<笑>王子说过了，年龄相仿的都可以参加，简直痴心妄想。歌王一定属于千仞雪公主，你就别做白日梦了。有请下一位蓉蓉公主。收不完的阴晴花圆缺，半生风雪，吹不散花落时，谁的眼泪换不回？孤雁中有南飞。有请最后一位小五公主。屏幕前的小可爱，他们唱的太好听了。我真的就要输了吗？真的不能和三哥在一起了吗？<笑>
小五公主，你还唱不唱？认输吧，臭兔子，唱歌那么难听，还是别唱了。小伙伴们，这样帮我加油吧！有了大家的支持和鼓励，相信我一定可以的。糟糕糟糕 ，Oh my god， 魔法怎么失灵了？天空真的好大，蓝色你像我的家。小五公主唱的太棒了，接下来有请大家在评论区打分，满分为一百分，谁的分数最高就是本届歌王，还能成为海神的妻子。紧急通知，紧急通知！星斗森林里最近出现了一个女吸血鬼，她身穿着红色的衣服，她经过的地方都会变成红色的烟雾，极其恐怖。听闻曾经在星斗森林里就出现过一个吸血鬼，她靠吸取人类血液为生，而且她还讨厌那些看到她的视频不给她加号能量和发狗头的小伙伴。如果你看完视频不把右边的加号点消失，又不想送狗头做保护费的话，那么他会在你晚上睡觉的时候来吸取你的血液，让你变成和他一样的吸血鬼。所以，小伙伴们有多余的红色能量，马上送给他，否则他可能会找到你。如果你看到他的视频，给他一颗红心和一个狗头，那么他就会和你成为好朋友。他不仅不会吸你的血液，还会保护你。小伙伴们，你们信吗？都是骗人的，我不相信，他怎么可能碰巧找到我？我不会给他这些能量，他又能把我怎么样？我还是回去睡个觉，做个美梦。今天刚出来，血液还没吸够。系统系统，快帮我看谁看了我的视频，不给我加号和红心，又不交狗头保护费的那个。收到了，红衣主人。我刚刚发现，有个叫千仞雪的女孩不想交狗头保护费，真是胆子肥。她居然不把我的话当一回事，等着看我怎么教训她。原来是你这个千仞雪没有给我红色能量，那么让我来吸取你新鲜血液做补偿。这个女孩的血真的很鲜甜，吸了她的血液后，瞬间精力充沛。屏幕前的孩子们，如果你们不想让我去你们家找你吸你的血，就点消失右边加号，再点亮你们的小红心和送狗头做保护吧。我还要去找下一个不给我能量的孩子了，你们等着我。阿、啊、七，怎么回事？这都快六月大夏天了。怎么突然变冷了？妈妈，比比东妈妈不好了，外面下了好大的雪。怎么可能？妈妈，听说有个美人鱼从深海跑到岸上了，它走到哪里哪里就会下大雪。会不会是它跑到咱们史莱克小镇了？什么？竟然有美人鱼敢跑到咱们这来，发财了！走，咱们快去抓住它。比比东妈妈，你别着急啊，听说这个美人鱼可不一般，它不但长着天使翅膀，可以上天入海。还有一把威力强大的水晶法杖，他是走一路打一路，所有的大坏蛋都被他打败了，号称罪恶克星。哼、啊，什么罪恶克星，在我面前就是个菜狗。走，宝贝女儿，咱们去看看这个长翅膀的美人鱼是个什么东西。比比东妈妈听说他魔法很强，我有点害怕。乖女儿，你怕个球？你知不知道美人鱼有多值钱？就是个移动的金库，还不跑快点！我就是美人鱼冰公主，罪恶的克星。如果你们看到我了，就给我能量和狗头，我来保护你们，不让怪物靠近你。听说史莱克小镇有一个大坏蛋在捣乱，你们知道是谁吗？我找了好久都没找到他。宝贝女儿，他是住在前面这座城堡吗？比比东妈妈，我害怕，我们要是打不过他可怎么办？里面的什么罪恶克星，快点给我出来！我比比东女王今天来就是来教训你的。他的速度怎么能这么快？好厉害呀、啊！你是谁？你难道就是那个史莱克小镇的大坏蛋？我去魂力好强大，现在后悔还来得及吗？早知道就听千仞雪的话不来了。拯救小五计划现在开始，你们都准备好了吗？拿出你们的小红心。我准备好了。我们也准备好了。好了那好，我们现在开始。等一下，还有我，我也要来拯救小五。比比东，你赶快离开这里！小五变成这样都是因为你，不是因为我。你们都误会我了。你还想狡辩？我们可都看见了。美味的红心棒棒糖，快来吃呀！比比东，这个红心棒棒糖看起来很好吃的样子。<笑>小五来，这个红心棒棒糖就送给你啦。这个棒棒糖真好吃。笨蛋小五，我的棒棒糖是石化棒棒糖，吃下的人都会变成石头，以后你就成为一个石头人吧。不要啊，我不想做石头人，谁能帮帮我呀？我真的知道错了。
，所以我才来和你们一起救小五，让他恢复原样。那好吧，那就让你和我们一起救小五吧。哼，我才不要拯救小五，我要把小黑星送给小五，这样他就永远也醒不过来了。啊，怎么大家都在发送小红心，小五还是没有恢复？糟糕，有人发送了小黑心。小五再也不能醒过来了。什么？到底是谁发送了小红心？当然是我了，我才不会发送小红心让小五醒过来，这样我就是斗罗大陆最受欢迎的人了。可恶，比比东这样大家都不会喜欢你的，都会给你打零分的。胡说，没有了小五，小朋友们都会喜欢我的。比比东，大家喜欢的是善良的人，你是一个坏蛋，没人会喜欢你的。我才不听你说的，反正现在小五是石头，大家都喜欢我。通报天下，谁能穿上这金色的公主裙，就是我海神唐三的新娘。好的，大人，我立即传令下去。刚刚我发现，只要按照步骤打出三个加油，并 add 你的好友，就能解锁隐藏加油特效。快去试试吧！一说海神大人发令，谁能穿上金色的公主裙，就可以成为他的妻子，与他一同飞升神界。千仞雪，这可是一个好机会。好的，母亲大人，这次我一定能穿上金色公主裙。低等的仆人，让开下！一个臭兔子也幻想成为海神的妻子，简直是可笑至极啊！别挡我们，到仓库里面去。可是海神大人说，这个测试人人都可以参加，只要能穿上金色公主裙，就能成为他的妻子。哈哈哈，真可笑！你也不看看你自己长什么样子，长得这么丑，你配穿海神大人的公主裙吗？测试结果没出来前，每个人都有机会，你不能嘲笑我。现在测试开始，只要你们站在炫光镜前，他就能识别你适合穿上什么颜色的公主裙。有请第一位，请站在魔镜前。你是绿色的公主裙，太遗憾了。下一位，这不是武魂殿大名鼎鼎的千仞雪公主吗？你如此高贵美丽，金色公主裙非你莫属，请站在魔镜前。很遗憾，你是橙色公主裙，看来你也不能成为海神的妻子。下一位继续上来测试，我怎么会有你这么的笨女儿？看老娘的！比比东大人也来参加测试啊，请站在魔镜前。你是黑色公主裙，比比东大人你也不合格。下一位，据说可以用这个手势同时完成点赞和关注的人，一百个人里面只有三个。不会吧，这么丑的兔子也来参加测试？公主裙是不可能选择你的。哇，金色公主裙！恭喜你可以成为海神的妻子。这天，唐三哥哥正在睡觉，突然梦见一个小姑娘在哭着向他求救：“三哥，我是你的未婚妻小五呀，我被比比东吸收了魂环，封印在星斗大森林里，我现在特别虚弱，我需要这些东西来恢复能量。你千万不要跟千仞雪结婚，你醒来之后赶快发送这些东西，然后到星斗大森林来找我。”话音刚落，唐三就从梦中惊醒，嘴里嘟囔道：“妈呀，这个梦好奇怪啊！刚刚梦里的女孩是谁？”他说他才是我的未婚妻，怎么可能呢？小雪才是我的未婚妻啊！难道我失忆了吗？屏幕前的小伙伴们，谁才是我的未婚妻呢？如果小五才是我的未婚妻，就发送六六六告诉我。好的，我知道了，我赶快去星斗大森林。说罢，唐三便来到了星斗大森林。他在森林里四处寻找着小五的气息，突然发现草丛那边有动静，他偷偷凑过去一看。原来是比比东和千仞雪。咦，还有一个女孩是谁呢？长着两只兔耳朵，她被比比东的黑暗魔法给封印住了。没错，她肯定就是梦里出现的女孩了。我必须得赶快救她。随后，唐三快速走到比比东面前，大喊道：“住手，比比东！”比比东和千仞雪看到唐三来了，顿时惊呆了。只见千仞雪开口道：“唐，唐三哥哥，你怎么来了？”唐三说道：“千仞雪，你们俩真是太可恶了，竟然用黑暗魔法封印了小五。”还要骗我跟你结婚？我虽然失忆了，但是我每天晚上都会梦到这个女孩，她就是小五，她才是我的未婚妻。小五听见唐三的声音，激动地说道：“三三哥，你终于来了，快快把我救出来！”然而比比东却嘲笑地说道：“嘿嘿，臭唐三，你不可能救出小五，他已经被我的黑暗魔法给牢牢困住了，除非你有一万个红心能量和狗头币，哈哈，那是不可能有的，本教皇都没有这些东西，你们更不可能有。”放寒假了，我来检查你们头发的长度。老师，我的头发有三十厘米。小五放假三十天。什么？头发长度等于放假天数？我头发只有五厘米，岂不是只能放假五天？五六七，你让开。老师，我的头发有六十厘米。李东东放假六十天。老师，我的头发只有五厘米。五六七放假五天。嗯、呃，我怎么这么倒霉呀、啊？阿七，别灰心，明天还有新的检查。老师，明天检查什么呀？这是秘密，明天你们就知道了。五六七，你怎么变成长头发了？
，这是我妈妈的假发。昨天老师用头发长度决定放假天数，我头发短，太吃亏了。可是老师今天不一定还检查头发呀。老师今天检查什么？今天我要看的是你们名字的笔画。怎么这次不是检查头发啊？那我岂不是白忙一场啊？我叫小五，有十七画。我叫五六七，也有十二画。反正今天不管检查什么，我和小五姐姐的笔画都差不多，都有小五姐姐陪我一起承担。我叫笔东东，有十四画，名字的笔画是代表你们的寒假作业。小五有十七本作业，五六七有十二本作业，笔东东有十四本作业。哈、啊、哈，真是太好了，他们的作业都比我多，要不然我就心里就不平衡了。太好了，我爱学习，我最喜欢写作业了。小五姐姐作业有什么好的，还不如打游戏。五六七，明天还有别的检查，你要小心了。五六七，你头上的字是怎么回事啊？别叫我五六七，我改名了，我现在叫依依。五六七，你想多了，今天肯定不是查名字笔画，今天查的是手机电量。完了完了，昨天晚上玩游戏忘给手机充电了，手机电量代表什么呀？手机电量代表你们的期末考试分数。小五一百分，李东东七十分，五六七只考了十分，明天叫家长。呃，我怎么这么倒霉呀、啊？我再也不天天打游戏了。我给狗狗书包里放字典。我讨厌字典，我不要。那我要。好，那我把字典给小兔子书包。我给小兔子书包里放游戏机。谢谢千仞雪，我快要放满了。游戏机，我抢。那是我的，快把游戏机还回来。算了，我不打游戏，我要做个爱好学习的好书包。谢，真会装，游戏打得好才是一百分呢。小兔子书包，我来给你放洋娃娃。我也喜欢洋娃娃，小青，你凭什么给小兔子书包不给我？因为我喜欢小兔子。谢谢小青，不过在学校是不能玩洋娃娃的。嗯、呃，那我把洋娃娃给狗狗书包吧。我给狗狗书包里放棒棒糖。等等，学校不让带棒棒糖，狗狗书包你会被扣分的。哼，我才不听呢，你就是嫉妒我比你先装满吧。我没有。我给狗狗书包里放画板。哎呀，狗狗书包装满了，那就给小兔子书包吧。我给小兔子书包里放电话手表，不能放，学校不让带这个的。没事的，这又不是手机，放心好了。我来检查书包了，先看狗狗书包的，游戏机、洋娃娃、棒棒糖，全是学校的违禁品，零分零分，全部没收。真倒霉，这下书包里什么都没了。小兔子书包里有学校的违禁品吗？当然没有啦，巫婆婆你随便查。字典、画板。不错，挺爱学习的，一百分。等等，怎么还有电话手表呢？没收。巫婆婆，电话手表是可以带的，这个同学们都知道的。呃，是吗？学校真的可以带电话手表吗？难道我真的误会小兔子书包了？丑小五，你输定了，我都已经四颗小红心了，而你才有两颗。小五，你这是干什么呢？千仞雪，我们在投谁是五星女神呢？如果谁能得到六颗小红心，谁就是斗罗大陆里面的最美天使了。你要把小红心投给谁呢？哈哈，小五，这还用问吗？当然是投给我的妈妈比比东了。小雪真乖，我就剩一颗就赢了。小五，你输定了，我已经五颗了。比比东，你不要高兴得太早了，别到最后一刻还说不定谁输谁赢呢，一定会有人给我小红心的。小五，三哥投你一票。谢谢三哥，你最好了。唐三，你如果把这颗小红心给我的话，我就把我家千仞雪许配给你。比比东，你小五，你放心，三哥这一辈子只喜欢小五你一个人，我唐三有小五你一个就满足了。好你个唐三，小五，我的这颗小红心也投给你，谢谢你，我的好姐妹。五六七，你要是把这颗小红心投给我，我就把我家千仞雪许配给你。嘿嘿，比比东，你以为我傻啊？一个梅花十三已经够得我受了，千仞雪就算了吧。我这一颗投给小五，谢谢你五六七。哼，臭小五竟然想赢我，没门！现在我们都剩最后一颗小红心了，现在是小伙伴们投票时间了。这一颗至关重要，决定着胜负。小伙伴们，你们一定要把小红心投给我比比东啊，不然我比比东可是不会放过你们的。小伙伴们，大家好！把你们手上这颗小红心投给我小五吧，这样小五就是斗罗大陆里的最美天使了。三哥，这只小狐狸受伤了，好可爱的小狐狸。小五，他在这里太危险了，不如我们把他带回家吧。好啊，三哥。怎么回事？那不是小五吗？怎么哭了？小五怎么回事？
，是谁欺负你了，哭得这么伤心？是三哥。什么？唐三竟然会欺负你？小五，这到底是怎么回事？比比东街认识，事情是这样的，我和三哥几天前在森林里救了一只受伤的小狐狸，把它带回家里。没想到这只小狐狸竟然是只狐狸精，他把三哥迷住了。小五，你快从这个家滚出去！我已经不爱你了。我现在才发现我的真爱原来是这只小狐狸。三哥。我究竟是哪里做错了？你为什么要这么对我？不爱了就是不爱了，哪里来的这么多废话？你赶紧离开，否则不要怪我对你不客气。对呀、啊，小五，你赶紧走吧。我和三哥才是天造地设的一对，你还是赶紧回星斗森林吧。唐三，你个大混蛋，我恨你！<笑>原来是这样，这个狐狸精可真是可恶！你们好心收留他，他竟然恩将仇报。没想到唐三竟然是个大混蛋。不喜欢我千仞雪，竟然喜欢一只臭狐狸，真是个混蛋！小五，你别哭了。小雪，你在这里照顾小五，我这就去教训那两个可恶的家伙。唐三，你竟然欺负我最可爱的小五妹妹！今天我一定要让你看看我的厉害！哎呀，唐三呀，唐三，没想到吧？这么强大的海神大人都会被我的魅惑之术控制。从此以后，史莱克小镇就彻底属于我们狐妖一族的了。唐三狐狸精，你们两个混蛋，赶快滚出来！是谁在外面叫嚣？真是找死！唐三，去把外面那个家伙给我灭了！遵命，狐妖大人。